ஒரு டீ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ரெண்டு டீக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பே பண்ணி ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து மதுரை டு துபாய் ஒரு ட்ராவல் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜனவரி ஸோ இப்போ மார்னிங் வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டாக டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃப்ளைட்டு மதுரையிலேருந்து இப்போ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கரெக்டாக நைட் வந்து டுவெல் ஆகுது நான் வந்து இப்போது திருநெல்வேலியிலேருந்து இப்போ மதுரைக்கு வந்து நான் வந்து ட்ரெயினில் தான் போகிறேன் ஸோ ஏர்லி மார்னிங் நாங்கள் அரைவல் ஆகிட்டு திரும்ப அங்கேருந்து ஏர்போர்ட் போகிறதா ஒரு பிளான் ஸோ வாங்க வீடியோவில் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்டு இந்த கொரோனா டைமில் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு என்ன ஒரு ப்ரொசீஜரு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன கையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அங்கே போய் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் லெட்ஸ் கோ இப்போ வந்து நம்ம திருநெல்வேலி ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம் இங்கேருந்து இப்போது ட்ரெயினில் வந்து நம்ம மதுரை போக போகிறோம் இந்த ட்ரெயினில் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மதுரையில் இறங்கிட்டு நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து மதுரை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து நம்ம வந்து ரேப்பிட் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து ஃபாரின் போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே இருந்து டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்காக வெயிட் பண்ணுறோம் இப்போ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக சிக்ஸ் ஆகுது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் இருக்கு ரிப்போர்ட் வரதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஒன் ஹவர்ல நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு டீ சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே ஏர்போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேன்டீன் போயிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ஒரு டீ சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ஆக்சுவலா ரொம்ப டயர்டா இருக்கிறேன் ஏன்னா நைட்டு கரெக்டா பன்னெண்டுக்கு ட்ரெயின்ல வந்தது தூங்கலை சரியாட்டு என் ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ துபாய் போய் ரீச் ஆகிட்டு நம்ம அங்கே போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் உண்டே இப்போ வந்து டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக எட்டு மணி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் வந்துடுச்சு நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டாங்க நேற்று வேறு ஆர்டிபிசிஆர் எடுத்துருந்தோம் அங்கே வந்து ரேப்பிட் எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உள்ளே போக வேண்டியது இதுக்கு வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா நான் வந்து கார்டு பேமெண்ட் பண்ணதுனால அதுக்கு ஒரு நாற்பது ரூபா வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கேஷாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபா இன்னும் எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா நாற்பது ரூபா கார்டு பேமெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒன் ஹவரில் கொடுத்தாங்க இதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே வரும்போது டைம் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அதுக்கு ஒன் ஹவர் லைனில் நின்றுருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒன் ஹவர் ரிப்போர்ட்டுக்கு ஆயிருக்கு ஸோ டூ ஹவர் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதில் இதுக்கு இதுக்கு மட்டுமே ரேப்பிட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து டூ ஹவர்ஸ் டைம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து போர்டிங் முடிச்சிட்டோம் எமிக்ரேஷனும் முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா எல்லாமே முடித்து அப்படியே வந்து நம்ம வந்து மேலே போயிட்டுருக்குறோம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக எயிட் தேர்ட்டி நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் வந்து டூ ஹவர்ஸுக்கு மேலே இருக்குது ஃப்ளைட்டுக்கு ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இங்கே தான் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் இதில் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா என் கூட ஒருத்தர் வராரு அவர் யாருங்கிறத நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் இந்த செக்யூரிட்டி செக்கிங் இருக்குங்க அதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பேசுகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து டைம் கரெக்டாக நைன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து எல்லா செக்கிங்குமே முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃப்ளைட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் வந்து ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் இருக்குதுங்க நம்மளுடைய ஃப்ளைட்டுக்கு ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் நான் வந்து இங்கே ஏர்போர்ட் வந்தது வந்து கரெக்டாக ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு வந்தேன் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் லைனில் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரேப்பிட் அது இதுன்னு எல்லா ஃபார்மாலிட்டியும் முடிச்சோம் ரேப்பிட்க்கு நான் அமௌண்ட் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவனு அதுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஆகும் ரிப்போர்ட் வரதுக்கு நீங்கள் க்ரௌடை பொறுத்து தான் வந்து நீங்கள் லைனில் நிற்கிறது ஒன் ஹவர் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் எங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க ஆஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணாங்க க்ரௌடை பொறுத்து தான் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதாவது இன்றைக்கி வந்து என்னோடய சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறவர் வந்து இவர் தான் 
அது போயிட்டு இருக்கும் ஒரு கஃபிட்டேரியா இருக்கு கஃபிட்டேரியால ஒரு காஃபி குடிச்சிடலாம் காஃபி வந்து மிஷின் ஒர்க் ஆகல அப்படின்ட்டாங்க டீ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டீ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ரெண்டு டீக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பே பண்ணியிருக்கோம் கேஃப் கஃபே டே ஸோ அதனால் அவங்கள்ட்ட அந்த ரேட்டு போல் தெரியுது ரெண்டு டீ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம் முந்நூறுரூவா ஆனால் ஒரு டீ குடித்த ஃபீல் இருக்குது சத்தியமாக இல்லை அதனாலே நான் காஃபி ஆர்டர் பண்ணேன் சரி ஏன்னா இவங்க வந்து ஃபுல்லாக நுரை அடித்து வச்சு தருவாங்க ஸோ பந்தா பண்ணி குடிக்கிறவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பட் டீ விரும்பி குடிக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து சுத்தமாக செட்டே ஆகாது எங்களுக்குலாம் சுத்தமாக செட்டே ஆகலை சரி இருந்தாலும் ஃப்ளைட்டில் வந்து ஃபுட் சர்வீஸ் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சரி ஒரு லாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் கேவலமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது ரொம்ப நேரம் அங்கே மேலே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவங்க வந்து திடீர்னு கீழே போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து இங்கே கொடுக்கல கீழே போங்க அப்படின்ட்டாங்க இப்போ நம்ம அப்படியே இங்கேருந்து கீழே போகணும் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக பத்து மணியாக பத்து நிமிஷம் இருக்குது ஒன்பது ஐம்பது ஸோ இன்னும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது ஃப்ளைட்டுக்கு ஓகே இப்போது நாம் வந்து இந்த பஸ்ஸில் தான் வந்து ஏறி ஃப்ளைட் இருக்கிற இடத்துல போய் இறங்க போகிறோம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தூரம் தான் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பஸ்ஸில் ஏறிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஃப்ளைட்டு தான் நம்மளை வந்து ஷார்ஜா வரைக்கும் கூப்பிட்டு போக போகுது ஸோ வந்து நம்ம வந்து இப்போ உள்ளே போயிட்டு நம்மளுடைய சீட்டில் இருந்துட்டு நம்ம வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏன்னா உள்ளே போகும்போது வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு காரணம் தான் ஒரு வழியாக விண்டோ சீட்டை எடுத்து உட்காந்துட்டோம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து பேசஞ்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளைட்டில் விண்டோ சீட்டில் வந்து நம்ம புக் பண்ணியிருந்தோம் ஆல்ரெடி பிஃபோராகவே புக் பண்ணியிருந்தோம் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் ஏ அவருக்கு வந்து செவன் ஏ ஃபைசால் ஃபைசால் இவர் வந்து இவர் வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி போட்டாங்க நம்ம வந்து முன்னாடி இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம இருக்கக்கூடிய விமானம் வந்து இப்போ கிளம்புறதுக்கு வந்து எல்லா இதுவுமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து அவங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க சீட் பெல்ட் போடுறது இன்கேஸ் ஃப்ளைட்லேருந்து மேலேருந்து கீழே புதிக்கிறாங்க என்ன ஏதுங்கிறத பற்றி அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது வந்து டேக் ஆஃப்க்காக ரன்வே நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் சில மணி துளிகளில் நம்ம வந்து ஆகாயத்தின் மேலே பறந்துக்கிட்டு இருப்போம் டேக் ஆஃப்க்கு வந்து ரன்வே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க போல் இப்போ வந்து ஃப்ளைட் வந்து தாறு மரம் ரன்வேல ஓடுறதுக்கு தயாராக போய்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதாங்க இப்போ அப்படியே வந்து ஃப்ளைட்டு ஃப்ரண்ட் வீடாக தூக்கிட்டாங்க பேக் வீடு தங்க ஃப்ளைட்டு மேலே ஏறி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படியே மதுரை யாராவது நீங்கள் வந்து ஆகாயத்தில் இருந்து பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஒரு நாலு வழி சாலை பைபாஸ்லாம் தெரியுதுங்க இது என்ன டேமா லேக்கான்னு தெரியலையே வேற லெவலுங்க வேற லெவலில் இருக்கு மேலே ஏறும்போது காதெல்லாம் அப்படியே அடைக்குது ஆக்சுவலாக அந்த கிளாஸில் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் பிரச்சனை போல அதாவது வெளியில் உள்ள கிளாஸில் நிறைய ஸ்க்ராச் இருக்க போல தெரியுது கொஞ்சம் விஷுவல் வந்து கரெக்டாக தெரியல கேமராவில் வந்து அந்த இது தான் அதிகமாக தெரியுது இங்கே பாருங்கள் விவசாயம்லாம் பண்ணுறாங்க நெல்லெலாம் இது போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பயிர் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃப்ளைட்டில் உள்ள வெளியில் உள்ள கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்க்ராச்சிங்க ஓகேங்களா அதனால எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கிளியராக தெரிய மாட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்க்ராச்சி அவங்க தொடச்சும் அப்படி தான் இருக்குமா அல்லது வெளியில் எதுவும் அழுக்காக இருக்குதா அப்படிங்கிறது சத்தியமாக தெரியல ஆனால் வந்து வீடியோ சம்டைம் கொஞ்சம் கிளியர் கிளியர் இல்லாமல் கிளியர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரியாக கொஞ்சம் அலசுன மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா வேறு என்ன பண்ண முடியும் Face the pain it's like candy canes it makes me go change into a better frame into a better name society's the same we all live for fame yeah cash in the bag stadium packed born a rock star in this life gonna live it up on the attack baby i'm bad i just wanna get caught up in this life i'm crazy i'm mad do it no cap only god wants you better go live it up cash in the bag stadium packed baby i'm bad baby i'm bad நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து அதிகமாக வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
இந்த பக்கத்தில் வந்து நான் இருக்கிற சீட் வந்து பா சீட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேனு அந்த என்ஜின் இருக்குங்க என்ஜின் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபேனுடைய சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஜென்ரேட்டர் ஓடுற மாதிரி ஓன்னு ஊழல் இடுது அதனால் நான் பேசுகிற எதுவுமே வந்து கிளியராகவே இல்லை நான் அதுக்கப்புறமா யோசித்தேன் சரி ஓகே நம்ம வந்து வாய்ஸ் ஓவரே கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அதனால தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கு அடுத்து எப்பவும் போல் தாங்க சீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இருக்கை பட்டியை அணிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் எழுதி வச்சுருக்குறாங்க நம்ம அதை தமிழில் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் உள்ள நோண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃப்ளைட்டு மேலேருந்து வெடிக்க போகுது அல்லது தண்ணியில் லேண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை இதில் வந்து சொல்கிற மாதிரி இந்த சீட்டை பற்றி இதில் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லி ஆகணும் இதில் என்ன அப்படின்னா நான் நிறைய ஏர்லைன்ஸில் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் வந்து இந்த ஸ்பைஸ் ஜெட் மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு ஃப்ளைட்டை நான் பார்த்தது இல்லை அதாவது ஏன் அப்படின்னா அவன் சொல்கிறோம்னா இந்த கால் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸே பற்ற மாட்டேருங்க ஓகேங்களா நான் ஹைட்டாக இருக்கிறேன் ஓகே பட் வந்து ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்குமே வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக வைக்கிற மாதிரி இல்லை நான் லாஸ்ட் டைம் ஏர் இண்டியாவில் வந்தேன் அதிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுட் ஸ்பேஸ்லாம் நல்லாவே கொடுத்துருந்தாங்க அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒஸ்ட்டு தாங்க ஃப்ளைட்டில் வந்து ஃபுட்டுன்னு எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை சரி ஓகே அப்படியே நம்மளும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டோம் தூங்கி எழுந்திரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளைட்டுக்கு கீழே பார்க்கும்போது மழையாக தெரியுதுங்க அதே நம்ம ஊர் மலையெல்லாம் பச்சை பசேர்னு தெரியும் இங்கே உள்ள மலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சி கருவாடாக போன மாதிரி இருக்குது என்னத்தை சொல்கிறது அரபு நாட்டு சாயெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஃப்ளைட்டிலருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாம் பாலைவனம்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி வறண்டு போயிருக்குதோ இது மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை இங்கேருந்து ஊருக்கு வர வரைக்கும் வறண்டு போயே இருக்குங்க என்ன காசு பணம் இருந்தாலும் அதுதான் இதுதான் உண்மை நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டோன்னு நினைக்கிறேங்க ஓகேங்களா என்ன ஏன்னா பில்டிங்கு இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கீழே பாருங்கள் ரோடெல்லாம் வந்து தெரியுதா ஹைவே இதெல்லாம் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்த கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது இந்த நாடை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஏதாவது எங்கேயாவது புல் பூண்டு முளைக்கிற மாதிரி இருக்கா ஆனால் அதுலேயும் விவசாயம் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ இடத்துல கொஞ்சம் பச்சை பசேன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கெல்லாம் விவசாயம் தான் பண்ணுறாங்க பொட்டை காடுங்க ஓகேங்களா நான் பாலைவனம் எங்கேயுமே தண்ணிக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு ஊரில் விவசாயம் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ப முடியுங்களா அதுதான் உண்மை இப்போ வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ இடத்துல விவசாயம் பண்ணுறாங்க கீழே பாருங்கள் வெறும் பாலைவனங்க அதில் தான் உண்டாக்கி வச்சுருக்குறாங்க ஒரு ஊரையே ரெண்டு பக்கமும் பாலைவன மண் தான் ஆனால் அதுக்கு நடுவில் வந்து ரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க மேலே இருந்து பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் தெரியுதுங்க சார் கார்லாம் குட்டி குட்டியாக தெரியுது அப்படி போகிறது வீடியோவில் தெரியுதான்னு தெரியலிங்களா சுற்றி பாலைவனம் நான் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இதுதான் துபாய் அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா ஆனால் துபாய் இல்லை துபாய்க்கு பக்கத்தில் நம்ம இன்னும் ரீச் ஆகலாம் இன்னும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அல்லது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ரீச் ஆகிடுவோம் ஓகேங்களா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மேலேருந்து பார்த்தா இப்படி தாங்க தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ளைட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்டிங்க்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளும் சீட் பெல்ட்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்குறோம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிருச்சு ஆனால் கீழே பாருங்களேன் இங்கே வந்து வீடுங்க எல்லாமே ஆனால் அங்கேருந்து பார்க்கும்போது கார் ஏதோ லைனாக நிறுத்தி வச்சுருக்கிற மாதிரியே தெரியுது உங்களுக்கு வீடியோ எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல பார்த்து சொல்லுங்கள் எங்களுடைய சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போனா தான் நான் போடக்கூடிய அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ளைட்டு லேண்ட் ஆகிறத பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இங்கே விவசாயம் பண்ணுவாங்கட்டு நீங்களே அதை பாருங்கள் நான் மேலேருந்து ஃப்ளைட்டிலேருந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எங்கே இருக்குன்ட்டு பார்த்திங்களா இப்போ பாருங்கள் தண்ணியே கிடைக்காத ஒரு பொட்டை பாலைவனத்தில் அவங்க விவசாயம் பண்ணுறாங்க இதை வந்து பாருங்கள் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் எல்லா வளமும் எல்லா செழிப்பும் இருந்தும் நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணலாம் ஆனால் அங்கே எந்த ஒரு தண்ணிக்கு முகாந்திரமே இல்லாத ஒரு பாலைவனம் நீங்களே பார்க்குறீங்கல்ல அதில் விவசாயம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் வெறும் ரோடு தான் இருக்குது வேறு ஏதாவது இருக்குது அங்கே வந்து அதில் விவசாயம் பண்ணுறாங்க பார்த்துக்கங்க
நெக்ஸ்ட் எனக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஷார்ஜா ஏர்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளைட் விட்டு வெளியில் வந்த உடனே வந்து இங்கே வந்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குமான ஒரு இடம் வச்சுருக்குறாங்க இங்கே வந்து ஃப்ரீ தான் எந்த விதமான காசும் கிடையாது அதுக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அல்லது உங்ககிட்ட மொபைல் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு மொபைல் நம்பர் இங்கே உள்ள யூஏஐ நம்பர் கொடுத்தா போ ஷார்ஜா ஏர்போர்ட் உங்களை வரவேற்கிறதுன்னு தமிழில் போட்டிருக்குறாங்க வரவேற்கிறோம் தமிழில் இருக்குது பாருங்கள் எங்கேயாவது இருக்கா இங்கே உள்ள எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் பையனை வந்துட்டான் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து லக்கேஜ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகிறது மட்டும் தான் பாக்கி அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே எல்லா லக்கேஜுமே எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு அவர் வண்டியை தள்ளிட்டு போகிறாரு அவருக்கு பின்னாடியே நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக கொரோனா டெஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு உள்ளே எடுத்து முடித்தாங்க அவ்வளோ க்ரௌடில் நான் வந்து போன தடவை சென்னை வரும்போது நான் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கே வெயிட் பண்ணோம் பே பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எந்த விதமான காஸ்ட்டு கிடையாது ஃப்ரீயாக சார்ஜ் பண்ண ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அவங்களே வந்து செக் பண்ணிடுறாங்க வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே ரூமுக்கு போகலாம் செம்ம டயர்டாக இருக்குது ஏன்னா நேற்று நைட்லேருந்து சரியாகவே தூங்கலை நம்ம ரூமுக்கு போய்ட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்துலேயே கூட இருக்கக்கூடிய பெல்லை கேனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க டாட்டா பாய் பாய்